আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত সরাসরি অনুষ্ঠান টিভিএন টোয়েন্টি ফোরে অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবো আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটির মতামত নিব বিশ্লেষণ নিব সেই সাথে চেষ্টা করব আজকের ঘটনা যেগুলো ঘটেছে শিরোনামগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে তবে শুরুতেই আমরা পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে যে দুজন অতিথি আমরা পেয়েছি তাদের সাথে আমরা পেয়েছি মনিদিন নাসের সাংবাদিক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমরা পেয়েছি আব্দুল কায়ুম আনোয়ার কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আমরা সরাসরি আছি আপনারা যে কোনো প্রশ্ন আপনাদের মতামত কিংবা কোনো কিছু যদি জানার ইচ্ছে থাকে সেটিও করতে পারবেন এবং আমরা আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক লাইভে সেখান থেকেও আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন আপনাদের মতামত জানাতে পারবেন শুরুতেই আমি আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনার কাছে যেতে চাই যে আজকে আমি বলবো যে ঠিক বিকেলে যে খবরটি সবচেয়ে বেশি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং সিএনএন থেকে শুরু করে এবিসি নিউজ সব জায়গায় এসেছে সেটি হচ্ছে ফিফথ অ্যাভেন্ডমেন্ট অনুযায়ী মাইকেল ফ্লেন সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটিতে হাজিরা দিতে নাও পারেন এ ধরনের একটি খবর এসেছে সে সম্পর্কে আপনার কাছে আমি বিশ্লেষণ চাচ্ছি এবং আইনগত দিকটি আমি মনুদিন নাসের আপনার কাছ থেকে নিব জি বলুন ধন্যবাদ আপনাকে এবং টিভিএন টোয়েন্টি ফোরে সকলকে আমাকে ডেকে পাঠানোর জন্যে আমার বক্তব্যে আমি শুরু করবো এই বলে যে আজ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইনোগ্রেশনের পরে যতগুলো ঘটনা ঘটিয়েছেন সবগুলোই মানে নেগেটিভ বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিশেষ করে যে মাইকেল ফ্লিন শেষ পর্যন্ত উনি বাধ্য হয়েছেন পদত্যাগ করাতে সেই মাইকেল ফ্লিনকেই এখন যখন কমিটি ডেকে পাঠিয়েছে বা সিনেট কমিটি তাকে হিয়ারিংয়ের জন্য ডেকেছিল তিনি এটাকে নাকচ করে দিয়েছেন উনি আসবেন না তার মানেই ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেমন করে চাইছিলেন যে ফাঁকি দিয়ে জনগণকে বুঝাবেন যে মাইকেল ফ্লিন এইসবের সঙ্গে জড়িত না এবং সেই হিসাবে রাশিয়ান ইন্টেল মানে ডিপ্লোমেটসদের সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং জানিয়ে দিয়েছিলেন যে না মাইকেল ফ্লিন এই ব্যাপারে জড়িত না এবং এটা নিয়ে কারো শঙ্কা করার কিছু নেই কিন্তু সেই ব্যাপারে ওই আজকে যখন উনি জেরুজালাম সফর করছেন সেখানেও সাংবাদিকরা যখন তাকে সেই প্রশ্নই করেছিল যে মাইকেল ফ্লিনের ব্যাপারে রাশিয়ান ডিপ্লোমেটসদের সাথে তার কি কথাবার্তা হয়েছে তখন তিনি প্রথম দিকে তো অস্বীকার করে এখান থেকে গেছেন যে না এই সব ব্যাপারে কোনো আলাপই হয়নি ওদের সঙ্গে কিন্তু আজকে তার বক্তব্যে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে আলাপ হয়েছে ওদের সঙ্গে কিন্তু উনি ইসরায়েলের সম্পর্ককে উল্লেখ করেনি অস্বীকার করেছে এবং সেই কারণেই এখন এটাই আরও বড় সন্দেহের সৃষ্টি করেছে যে তাইলে মাইকেল ফ্লিন কেন এই হিয়ারিং আসবেন না আসতে যে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন তাতে সবাই সন্দেহ প্রকাশ করছে যে এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য রয়ে গেছে হয়তো বা তার জড়িত থাকার কারণ যেটা সেটা প্রকাশ হয়ে যাবে হিয়ারিংয়ে আসলে সেই ভয়েই হয়তো তিনি আত্মগোপন করতে চাচ্ছেন আর হয়তো উনি অপেক্ষায় আছেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দেশে ফেরার পর হোয়াইট হাউসের ভিতরে কি ধরনের রিয়াকশন শুরু হয় সেটা পর্যবেক্ষণ করে তারপরে বুঝে শুনে হয়তো বা তিনি পরিস্থিতি আরেকটু ধোঁয়াশা তৈরি হলো আমি মনে করি স্যার আপনার কাছে জানতে চাই যে মাইকেল ফ্লেন যে জিনিসটি বলছেন উনি ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টের দ্বারস্থ হবেন এবং সেটির ইয়েতে সে তথ্য দিবেন না হাজিরা দিবেন না তো আইনগতভাবে আপনার কাছে আমি সেই ব্যাখ্যাটি চাচ্ছি প্রিমাণিত ওই যে কায়ম ভাই যেটা বলেছেন যে তার পূর্ব এটা তো ঠিকই যে ফ্লিন আপনি মানে যেন কতগুলি কথা বেরিয়েছে যেমন ফ্লিনের সাম্প্রতিক কালে সে বলেছে যে আমি ইমিউনিটি চাই বিপুর আমি মানে যে ডিপোজিশনের আগে এই যে আমি ইমিউনিটি চাই তাকে কিন্তু ইমিউনিটির ব্যাপারে কোনো কেউ না বা হাঁ কেউ কিছু বলে নাই যে ইমিউনিটি দিবে কি দিবে না কিন্তু সেই ইমিউনিটি চাই কেন হয় বিকজ হি নোজ দ্যাট সামথিং মে কাম আপ আফটার হিজ ডিপোজিশন 
এখন তার ডিপোজিশনের পরে কিছু এই জন্য সেই ইমিউনিশন ইমিউনিটি তার ডিপোজিশনের আগেই চেয়ে আছেন তো এখন উনি বলছেন যে ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টের একজনের রাইট আছে সে ডিপোজ করবে কি না দ্যাট ইজ ট্রু কিন্তু ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টে যদি উনি না আসেন হোয়াট উইল হ্যাপেন উনি না আসলে যদি প্রসিকিউশন হয় যেমন উনি মিথ্যা বলেছেন সিনেটের মধ্যে তারপর উনি ইয়ে নামার পরে ওত নামার পরে এবং ইয়ে নামার পরে ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের পরে উনি রাশিয়ার আগেই উনি রাশিয়ার ইয়ের সাথে দেখা করেছেন যোগাযোগ করেছেন এবং রাশিয়ার কাছ থেকে অর্থ নিয়েছেন এবং তার বেনিফিশিয়ারি আর আর এফবি এবং সতেরোটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বলেছে যে এফবি ট্রাম্পের ক্যাম্পেইনের সাথে আপনার মানে রাশিয়ার কলিউশন ছিল এবং মানে সেই এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোনো প্রসিকিউশন হয় তখন তাকে ডিপোজিশন প্রসিকিউশন যদি হয় এবং সে যদি অ্যাকিউজড হয় সেখানে তাকে ই করতে হবে এখন আমার খুব মনে হয় যতটুকু ধারণা সে যে ওখানে ডিপোজিশন করবে না সে না করে সে বসে রয়েছে যদি তাকে প্রসিকিউশন সে কোনো নিশ্চয়তা পাচ্ছে না যে সে তাকে ইমিউনিটি দেওয়া হবে এবং সেই ক্ষেত্রে সে যদি প্রসিকিউশন হয় তাহলে সে চিন্তা করছে যে আমার বিরুদ্ধে যদি প্রসিকিউশন আমি কোর্টেই ডিপোজিশন দিব যে মানে নট ইন দি সিনেটের কল্পনা সে পারে সেটা বাট এর মধ্যে দিয়ে অনেক কথা কিন্তু নতুন করে আবার জেগে উঠেছে যেমন ফ্রিন বলেছে যে আপনার মানে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সে তার নিয়োগের আগেই বলেছে যে তার সাথে রাশিয়ার সাথে যোগাযোগ ছিল এই কথাটা এই কথাটা সে নিজে অলরেডি তার মুখ থেকে সরাসরি আসে না এবার তার পক্ষ থেকে এই কথাগুলি বলা হয়ে আছে কাজেই দিস ইজ দি খুব বলেটাইল সিচুয়েশন এবং আফটার রিটার্ন অফ ইয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্রম অ্যাব্রড দ্য থিংস মে বি মোর ইয়ে ডেলিকেট আব্দুল কামি আমি এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় নিয়ে জানতে চাই সেটি হচ্ছে আমরা কিছুদিন আগে যে খবরটি সংবাদে শিরোনাম হয়েছে সেটি হচ্ছে জেমস কোমিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে মাইকেল ফ্লিনের তদন্ত যেন না এগোয় এই প্রেক্ষাপটে আজকের যে খবর আপনি বলছিলেন শুরুতেই যে পরিস্থিতি একটু ঘোলাটে তৈরি হচ্ছে তো কোন দিকে মন নিতে পারে এটাই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে সব কিছুর পেছনে বিরাট ধরনের চক্রান্ত ছিল হিলারি ক্লিনটনকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্যে যত সব পলিসির দরকার প্রয়োগের দরকার সেগুলো সবই রিপাবলিকান দল এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চেষ্টা করে আসছিলেন প্রথম থেকেই এবং শেষ পর্যন্ত এটাই প্রমাণিত হলো যে অভ্যন্তরীণ কোনো দলকে দিয়ে এই চক্রান্তকে স্বার্থ করা সম্ভব হবে না যে কারণেই মোর পাওয়ারফুল এজেন্সি হিসাবে রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্টকে যদি এই সঙ্গে জড়িত করা যায় তাদের মাধ্যমে হয়তো এই যে ওয়ার টিপিং বলেন আর এই যে সাইবার অ্যাটাকই বলেন এইসবের মাধ্যমে দূর থেকে তারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইলেকশনে অনেক সাহায্য করতে পারবে এবং সেই ব্যাপারে তারা মাধ্যম হিসেবে নিয়েছিল জেনারেল ফ্লিনকে যে জেনারেল ফ্লিন আগে থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে অনেক ব্যাপারে জড়িত ছিলেন এবং সেই হিসাবে তাদের একটা কনফিডেন্সও ছিল দেন হি ক্যান অ্যাক্ট প্রপারলি অন দে আর বিহাফ এবং সেই হিসাবে কমি যখন ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তখন হাত মিলানোর সময় ট্রাম্প তাকে হাগের মাধ্যমে যে জিনিসটা বলে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়েও সেটা উনি টেলিফোনের মাধ্যমে বলেছেন এবং জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এই ইনভেস্টিগেশনে আমি কি জড়িত আমাকে কি জড়িত করবে তখন কমই উত্তর দিয়েছিলেন যে না তোমাকে জড়িত করার কোনো মূল ইনভেস্টিগেশন হবে যে রাশিয়া এর সঙ্গে জড়িত কিনা আমরা আসবো আলোচনায় আমাদের সাথে একজন যোগ দিয়েছেন এবং বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আছি আমরা সরাসরি সেই সাথে আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ ফেসবুক লাইভে কে আছেন আমাদের সাথে আমি 
मईनुद्दीन <laughs> कारण कथागुल फलोअपर स्वाधीनताधी दिमत पोषण कर तर बिरोधी पर्त कर जनगण तरा बांगलेश स्वाधीनतार पक्षे क्ष कर समर्थन जान किसुपरवर्तन चेन्ज हो गल तर मान तर मतमत क्यों बांगलेश पक्षे क्ज कर जुक्तराष्ट्र बांग पाकिस्तान एवं बांगलेश दुई देश मध्य तर जो सम्पर्क जुक्तराष्ट्रे जो सम्पर्क से गा पाकिस्तान के जोटुकुना प्रश्रय दीचे तरह अंत तो दस गुण प्रश्रय दीचे बांगलेश के कारण तरा बुझे फेल से जो एकम्र मुस्लिम प्रधान देश हिसाब से बांगलेश जंगी बिुदे जो अभिजान चालिए जा स्वर्थर बेपारे क्ज करता ना ये सारा विश्वर जो क्या कर विशेषकर जेखने जुक्तराष्ट्र सब समय ये जंगी आक्रमण अतिष्ट से हिसाब से ता विलियन विलियन डलार अन्न्य देश के सहाज्य पर्त दिए आसते जाते जंगी दमन कर छड़िए ना पड़े तो से हिसाब से पाकिस्तान जेखने पाकिस्तान राष्ट्रीय अस्तित्व नहीं प्रश्न उठे से तर निजे मध्य जे जंगी मनोभव से ता सामलाते और बांगलेशन हो ये प्रमाण कर दिए से सारा विश्व सामने जे तरा जंगी के को दिन पचंद करबे ना जदि मूलत बांगलेश शतकरा पचंद बैभाग लोक मुसलमान एवं तरा इसलम धर्मे दीक्षित से ही कारण अमेरिकार सरकार जे सरकार ही आसुक ना क्या से आगे मनोभव और एख नहीं बांगलेश के सबा अन् दृष्टि देखे एवं दरकार हम प्रयोजन हम तरा विभिन्न बेपारे सहाज्य कर आस विशेषकर राजनैतिक कारण शेख हासिना जे डाल्ड ट्राम्पर संगे देखा कर सऊदी आरब श्राम सहेब जाबने गेले उन्नी देखा को स्वार्थ आदाय करबें से धरण उद्देश्य नहीं डाल ट्राम्पो जाए अन्न मुस्लिम देश के प्रधानों से गए जो दें से जो देवा इसलमिक सब देशर स्वार्थे 
কিছু কথাবার্তা বলা এবং যদি সম্ভব হয় তাইলে সবাই মিলে যৌথ কোনো উদ্যোগ নেওয়া যাতে সারা বিশ্বের এই যে জঙ্গি এইগুলোকে দমন করা যায় কি না আর বিশেষ করে এই যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ওখানে গিয়েছেন সেটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনার মতো ঘটনা যে যেখানে উনার কোনো এত মানে এত তাড়াতাড়ি অন্য কোনো প্রেসিডেন্ট বিদেশ সফরের প্রয়োজনীয়তা মনে করেননি বড় জুন না হয় ক্যানাডা এবং মেক্সিকো এই পার্শ্ববর্তী দুই পার্শ্ববর্তী দেশে গেছেন আমরা আসবো এই প্রসঙ্গে আমি এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মনিউদ্দিন নাসের আপনার কাছে জানতে চাই আমরা গত বছরও দেখেছি মানে বারাক ওবামার আমলে জিএসপি সুবিধা বাতিল সহ বাংলাদেশের সাথে গার্মেন্টস শিল্পের এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে একটি দর কষাকষি আমি বলবো অনেকবার চেষ্টা করো বাংলাদেশের সুবিধাগুলো আদায় করতে পারিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আপনার কি মনে হয় যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় এই সুবিধাগুলো আবার দর কষাকষি করে নতুনভাবে এই সুবিধাগুলো আদায় করতে পারবে আমি যেটা প্রশ্নটা করার জন্য মানে ধন্যবাদ যে কাইমতে বলেছেন যে ওইখানে যে আলোচনাটা হয়েছে সেখানে এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো আসার আসার কোনো স্কোপ ছিল না এখানে কারণ আর ওই যে সম্মেলনটা ছিল गवर्नमेंटर पक्षे प्रश्नगुल तुलते चाहना कारण यू तुलते गु चले आसे जमन एखे लडार सीचुएशन बेपार आज कईम साथ डिसेंड करी एक जिन जेमन बांग्लेश সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার কিন্তু বাংলাদেশের সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে আমেরিকার একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ বলছে যে সেখানে কোনো আইএসএস নাই প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বলেছেন আইসিস এখানে নাই কিন্তু আমেরিকা থেকে এখনও পর্যন্ত স্ট্যান্ড হচ্ছে বাংলাদেশে আইসিসের সেল আছে এবং আইসিস নিজেই দাবি করেছে যে বাংলাদেশে আইসিসের সেল আছে এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা একটা বেসিক ডিফারেন্স ওইটার ব্যাপারে এখন শেখ হাসিনা কীভাবে এখানে মোল্ড করে আরব লিগের ওইখানে তার নিজের অবস্থানকে ক্লিয়ার করে সেটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আপনার মানে অনেক এই যে জিএসপির ব্যাপারটা আইএসএসের সন্ত্রাস থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সন্ত্রাস দমন শুরু করে বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরকে হত্যা করা থেকে শুরু করে যেমন আমিনুল ইসলাম সাহেবের হত্যার বিচার এখনো হয় নাই এবং প্রধানমন্ত্রী আমানপুরের মতো সাংবাদিকের সাথে ইয়ে দিয়ে আপনার মানে ইন্টারভিউ দিয়ে বলেছেন যে এখানে হুই ইজ আমিনুল ইসলাম ইট ইজ দিস ইজ এ স্টিল ডিসকাস ইন দি এমং দি এফ এল সিআইউর মধ্যে এটা ডিসকাস হয় হুই ইজ আমিনুল ইসলাম বিকজ আই এফ এল সিআইউ ক্যানট স্ট্যান্ড দিস ওয়ার্ড দেন স্ট্যান্ড দিস সেন্টেন্স এখন আই এফ এল সিআইউকে অবাধ্য করা তার বিরুদ্ধে যাওয়া আপনার মানে ডোনাল্ড ট্রাম্প না ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে তো সম্ভবই না ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষেও रक्षणशील এবং ওই ওই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদি আভ্যন্তরীণ তার সংস্কার করতে না পারে আভ্যন্তরীণভাবে তার লয়ন অর্ডার সিচুয়েশন সৃষ্টি করতে না পারে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের হত্যার বিচার করতে না পারে রাজনৈতিকভাবে তারা সহনশীলতা উদারতা এগুলি স্থাপন করতে না পারে তারা আমেরিকার সাথে এই জিএসপি বা অন্য কোনো সুবিধা আদায় করা খুব ডিফিকাল্ট হবে ডিফিকাল্ট হবে এবং দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সেই সাথে আমরা ফেসবুকে আছি ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন মনিদিন নাসের এবং আব্দুল কারামি সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন নিতে চাই সিদ্দিকুর রহমান বাবু একটু দ্বিমত প্রশ্ন করেছেন তিনি বলেছেন বাংলাদেশে জঙ্গি নিয়ে এটি সরকারের তৈরি এটি তার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত সেই সাথে মোহাম্মদ তপু একটি প্রশ্ন করেছেন এটি আপনি উত্তর দিতে পারবেন হাউ ক্যান আই চেক হোয়াট মানে ইয়ার ইস রানিং ফর ইমিগ্রেশন প্রসেস উনি কোন জায়গায় গেলে সেই এটা মানে অনেকেই বলে না এটা মানে তারা প্রফেশনাল আমি বলে দিতেছি আপনাকে আপনি গুগলে যাবেন যাইয়া বলবেন যে বিশা বুলেটিন 
ভিসা বুলেটিনে যাবেন ভিসা বুলেটিনে গেলে আপনার আগে থেকে অনেক সহজভাবে তারা উত্তরগুলো দিয়ে দেয় সেখানে আপনি যাবেন আমার এই মুহূর্তে খেয়াল নাই কোন ইয়ার চলতেছে ভিসা বুলেটিনে কোন ক্যাটাগরির এটা এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর আপনার অনেক ক্যাটাগরিগুলি আপনি দেখবেন আপনারা যে ক্যাটাগরিতে পড়ে সেই ক্যাটাগরি আপনি দেখে নেবেন কোন ইয়ারটা চলতেছে চায়না এবং অন্যান্য এবার জেনারেল যে কলামটা আছে সাধারণ যে কলামটা আছে কলামের ভিতরে দেখবেন আপনার হয়ে যাবে আচ্ছা ধন্যবাদ সেই সাথে আব্দুল কালাম আমি আপনাকে যেখানে থামিয়েছিলাম সেখান থেকে শুরু করতে চাচ্ছি আপনি বলছিলেন যে এটি আমরাও দেখেছি যে জিমি কার্টার পরবর্তী প্রেসিডেন্টগুলো পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে বেছে নিয়েছিলেন কানাডা অথবা মেক্সিকোকে তাদের সফরের প্রথম তালিকাতে এবং আমরা দেখলাম যে ডোনাল্ড ট্রাম্প একশো দিনের মাথায় তিনি যে বিদেশ সফরে গেলেন সেখানে হচ্ছে প্রথম পায়রোটি পেয়েছে সৌদি আরব একদম শুরুতেই এবং এটি নিয়ে যখন আমরা বিশ্লেষণ করেছি সবাই বলেছেন ব্যবসায়িক অস্ত্র বিক্রি এবং সেটির ফলও আমরা দেখলাম যে একশো দশ বিলিয়নের অস্ত্র চুক্তির একটি ডিল হয়েছে তো আপনার কাছে মূল্যায়ন হ্যাঁ এটা আসলে যে সেই অস্ত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যেতে হবে ওখানে গিয়ে কন্ট্রাক্ট সাইন করতে হবে এটা পূর্ববর্তী কোনো ইতিহাস নেই যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজে গিয়ে ওখানে সাইন করতে হয় তারাই বরং যারা এই ব্যাপারে উপকার পাবে তারা এসে বরং এই হোয়াইট হাউসেই অনুরোধ জানায় এবং তারপরে মানে প্রেসিডেন্ট সেটাকে সিগনেচার করে কিন্তু এবার এই যাত্রা যেটা হঠাৎ করে তিন প্রধান ধর্মীয় দেশ সফর করা সঙ্গে সঙ্গে ন্যাটোর কেন্দ্র ব্রাসেলসে যাওয়া এইগুলোর মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা আমার কাছে মনে হয় যে এই যে অভ্যন্তরীণ বর্তমান আমেরিকার অভ্যন্তরীণ যেসব রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এইগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য হয়তো হোয়াইট হাউসের যারা কাউন্সিলার যারা কাউন্সিল করেন উপদেশ দেন তারাই পরিকল্পিতভাবে উনাকে সিন থেকে সরানোর এই প্রচেষ্টা নিয়েছেন যে কারণে উনি এক হিসাবে বাধ্য হয়েই এটা করেছেন এবং সরে গেছেন সিন থেকে এবং দেখছেন ওখান থেকে বসে বসে হয়তো খবর নিচ্ছেন এবং এখানে হোয়াইট হাউসও এই সুযোগে নতুন কোনো নীতি তৈরি করা যায় কি না বা পাল্টা কোনো জবাব দেওয়া যায় কি না বিরোধীদের সেই সেই পরিকল্পনায় এখন ব্যস্ত হচ্ছেন যে কারণে এই যে নিউ ইয়র্ক টাইম ম্যাগাজিন যেটা সেটাই তারা বলছে যে ইট ইজ এ পলিটিক্যাল ডায়লামা পলিটিক্যাল ডায়লামা টু বি শিওর আমার চোখ খুব ডিস্টার্ব হয়েছে বাট অলসো এ মরাল ওয়ান এ টেস্ট অফ এলিজিয়েন্স টু দ্য ট্রুথ টু দ্য ল এন্ড টু দ্য ট্রেডিশনস অফ গভর্নমেন্ট ফর মেনি The priority now is to limit the damage so the mistakes that have been made don't multiply into something more disastrous. The situation is what it is and we have to mitigate it. So in this situation, we have to take a look at the fact that we have to take a look at the fact that we have to take a look ফুসিয়ে ফাঁসিয়ে যাতে এই ব্যাপারে একমত হওয়া যায় এটারই হয়তো একটা বিরাট ধরনের প্রচেষ্টা কারণ এই আপনি যেটা বলছিলেন যে কাটারের পর থেকে বা উনিশশো তেয়াত্তর সালের পরে যে তিনটা গেট আমি তিনটা গেইটই বলি একটা হলো ওয়াটার গেট আরেকটা হলো মনিকা গেট আর এখন চলছে যেটা সেটা হলো যে রাশিয়া গেট এই তিনটার কারণেই প্রেসিডেন্টরা এত বেশি অপদস্থ হয়েছেন যে উনারা নিজেরা কোনো দিন কল্পনা করতে পারেননি যে তাদের পরিণতি এই গিয়ে দাঁড়াবে তো এখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভাগ্যে কী আছে এটা এখন না বেশ আগে থেকেই হয়তো উনি কিছুটা অনুমান করছেন বলে অনেক ব্যাপারে আপনাদের এই কি অনুষ্ঠানে আমি আগে কিছু বহিষ্ণতবাণী করেছিলাম যে যত গর্জে তত বর্ষে না ট্রাম্প সাহেব ইলেকশন ক্যাম্পেইনের সময় যেসব বড় বড় কথা বলছিলেন সেইগুলো ইনোগ্রেশনের পরপরই দেখা গেছে যে অনেকটা নমনীয় হয়ে এসছে এই মুসলমানদের ব্যাপারে গতকাল যেটা উনি সৌদি আরবে বক্তব্য পেশ করেছেন এটা যদি সেই ইলেকশনের আগের পর্যায়ে উনি দিতেন বা ইলেকশনের পরেও দিতেন অন্তত এই অভ্যন্তরীণ 
যত মুসলমান আছে তারা হয়তো এত বেশি শিক্ষা পেয়ে যেত না এবং তাদেরই এই মুসলমানদের সমর্থনে ডেমোক্রেটিক হোক আর রিপাবলিকান বড় বড় নেতারা পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন না কারণ তারা জানেন যে তাদের ককাসে অনেক অনেক মুসলমান রয়ে গেছেন যে তারা তাদেরকে সমর্থন করেন সুতরাং তারা জেনে শুনে কেন ওই সব মুসলিম সাপোর্টকে হারাবেন সেই আতঙ্কে ওনারা কিন্তু তখন আতঙ্কিত ছিলেন যে ট্রাম্প এসব কি করছেন এটা কি আমাদের ব্যাপারে একটু ওনার চিন্তাভাবনা নেই যে আমরা কিভাবে ভবিষ্যতে এই দেশে রাজনীতি করব তো যেমন ধরেন এখানকার কিসের মেক্সিকো ওয়াল ওয়াল সৃষ্টি মানে বানানো সেটার ব্যাপারে আগের এক অনুষ্ঠানে আমার এক ভাই বাইরে থেকে মন্তব্য করছিলেন যে আমি যেটা বলছিলাম যে তাদেরই এক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড রিগানের মতো রোনাল্ড রিগানের মতো প্রেসিডেন্ট পপুলার প্রেসিডেন্ট যেখানে গর্বাচেবকে বলে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে উনি বলছিলেন যে টিয়ার ডাউন দ্যাট ওয়াল দ্যাট বার্লিন ওয়াল যেটা সারা বার্লিনকে বা সারা জার্মানিকে বিভক্ত করে রেখেছিল অথচ এক ভাই আরেক ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুগের পর যুগ কাটাচ্ছিল সেটা উনি পছন্দ করেননি এবং তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটা পরিকল্পিতভাবে শেষ পর্যন্ত এটা ভাঙিয়ে ফেলেছে এবং সেই ধরনের ব্যাপারের ঠিক বিপক্ষে এসে এই ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার পরিকল্পনা নিয়েছেন যে ওখানে মেক্সিকোতে ওয়াল দিয়ে আসবো আপনার কাছে আমি একটু মনিদিন নাসের আপনার কাছে যেতে চাই সেই সাথে ফেসবুকে যারা প্রশ্ন করছেন যাদের মতামত দিচ্ছেন সেটা আমি একটু পড়ে নিতে চাই এবং দর্শক সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আমরা আছি সরাসরি আর ফেসবুকে অনেকে তাদের মতামত তুলে ধরেছেন একজন বলেছেন কামরুল হাসান তিনি বলেছেন বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার কারণে ন্যায় বিচারে গণতন্ত্র না থাকার কারণে আমেরিকা সন্তুষ্ট না মূল কথাই এটি নয় তারা বিভিন্ন বাহানায় জিএসপি সুবিধা দিচ্ছে না এটি তার নিজস্ব মতামত সেই সাথে অনেকে আবার বলেছেন বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি নেই এটি বাংলাদেশ সরকারের তৈরি সেটিও তাদের যারা প্রশ্ন করছেন যেমন শেখ রহমান বাবু তিনি বলছেন বাংলাদেশে জঙ্গি নেই এটি সরকারের তৈরি এটিও হচ্ছে তার নিজস্ব মতামত সেই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে ধন্যবাদ দিয়েছেন সেলিম চৌধুরী মইন উদ্দিন লোকমান বাবু মোহাম্মদ তোপু তারা সবাই টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন এবং ধন্যবাদ দিচ্ছেন মনিদিন নাসের আমি প্রথম বিদেশ সফর ডোনাল্ড ট্রাম্প সামনে রেখে সে আমার মনে হয়ে আছে যে বিদেশ সফরটা সে চুজ করেছে সে এমনভাবে চুজ করেছে সৌদি আরবে গেছে সৌদি আরব থেকে সে ইসরায়েল যাবে ইসরায়েল থেকে সে এগিয়ে গেছে এবং সেখানে একটু মুসলমানদের বিভিন্ন নমনীয় বিষয় ব্যাপার করেছে কারণ মুসলমানরা অনেক প্রচুর ভোটার এখানে আছে কংগ্রেসম্যানরা তারা বলছে যে মনে করতেছে আগামী দিনে যে সিনিয়রের মধ্যে দুই চিন্তা সিনিয়র যদি হারিয়ে যায় তাহলে তো সিনিয়র তো ডেমোক্রেটদের ডেমোক্রেট দখলে চলে যাবে অলরেডি গতবার ভোটের সময়ে দশ নেমেছে হাউজে এইবার দুশো সালে সেখানে হাউজে দশ নামবে এই যে মানে হাউজে আপনার মানে আরও দশ নামবে তাইলে হাউজ এবং সিনেট দুটোই চলে যাবে তখন তারা ডেমোক্র্যাটরা যদি দখলে নেয় তখন মানে কি হবে হোয়াট সেটা লক্ষ্য রেখে সে তার বক্তব্যগুলোকে ওইভাবে ঢেলে সাজাচ্ছে এবং আমি মনে করি না যে সৌদি আরবে গিয়ে যে সেই কথাগুলো যেমন ফ্রেডিকেল ইসলামিক টেরোরিজম থেকে সে এখন ইসলামিক এক্সট্রিমিজম বা ইসলামিস্ট এক্সট্রিমিজম এই সমস্ত শব্দ সে ফাম্বল করতেছে কোনো সময় ইসলামিক বলতেছে কোনো সময় ইসলামিস্ট বলতেছে হি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ডিসাইডেড না সে কোনো সুনির্দিষ্টভাবে সে এগুলো করে না এগুলো মিন করে না যেমন ইবাংকার স্পিচটা ছোট্ট একটা স্পিচ যেটা দিয়েছে সেটা আমার অনেক বেশি পয়েন্টেড মনে হয় আছে এবং মানে তার এটা ছিল কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম ইজ এ ভেসিলেটিং ক্যারেক্টার এবং মানে তার খুব এম বিব্রেন্ড এবং হি ইজ ভেরি নবিজ ইন রানিং ইন এ স্টেট লাইক ইউএস ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা সো এখন মানে যে যে জিনিসটা সে করছে তার ভিতরে কিন্তু তার ইলেকশনের যে ভোট ব্যাংক সেটা হচ্ছে যে কনজারভেটিভ যারা মুসলমানকে গালি দিলে খুশি হয় এবং তারা কিন্তু সে যতটুকু না বললে সে হয় না সে ততটুকু বলতে বিকজ অফ যে আবার মুসলমানদের ভোটেরও দরকার এখন এই মুহূর্তে কনজারভেটিভদের তাকে ছাড়া কোনো উপায়ও নেই এখানে এটা সব কিছু মিলিয়ে সে জিনিসটা করছে আরেকটা জিনিস এখন আমি যদি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তাকে দেখি তাহলে হয়তো আইদার হি ইজ লার্নিং অথবা হি ইজ মেকিং ডিপ্লেসিটি এবং মানে যদি সে যদি লার্নিং যদি হয় তাহলে খুব ভালো কারণ বিশ্বে সভ্যতার শুরুটা কিন্তু আরবে 
এবং মানে বিশ্ব সভ্যতা যদি যেমন মক্কা মক্কা অনেক ওল্ডেস্ট একটা প্লেস কারণ মক্কা সৌদি আরবের মক্কা শরীফ না সৌদি আরব হয়েছে সেদিন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে সেটা ভেরি স্মল কান্ট্রি এবং তারা জোর করে মক্কা মদিনা দখল করে রেখেছে সৌদি কিংরা এবং তাদেরকে নার্সিং করতেছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো এবং সেই কারণে সে ওইখানে গিয়েছে কিন্তু মক্কার ইতিহাস কিন্তু ইজ এ ভেরি লং ইতিহাস মানে ইব্রাহিম আল ইসলাম সেখানে একটা খাবার শরীফ তৈরি করেছিলেন তো ইব্রাহিম তো আমরা এখন মক্কা ইজ দ্য এটা প্লেস অফ থ্রি রিলিজিয়ান যেমন মানে আমরা ইব্রাহিমকে আমরা মানি জুরা মানে এবং খ্রিস্টানরাও মানে সেই জন্য সে হয়তো মক্কাকে বেছে নিয়েছে এবং সেখানে সে শুরু করেছে ইসরায়েলে গিয়ে যাবে ইসরায়েলের পর বাটিকানে যাবে ইসরায়েলে এর মধ্যে চলে গেছে চলে না ইসরায়েলে চলে সরি ইসরায়েলে সে গেছে সে ওয়ালে ওয়েস্টার্ন ওয়ালে সে গেছে সেখানে আমি দেখেছি এবং সে ওইখানে তার সাথে তাকে রাউজি রিসেপশন দেওয়া হয়েছে যে তার যে ইয়ে যেটা আগে দেওয়া হয় নাই ওবামাও গেছিল সেখানে ওবামাকে ওইভাবে রিসিভ করা হয় নাই বিকজ দ্যাট ইজ দেয়ার ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি বিকজ দে হ্যাভ দেয়ার আমরা আসবো মনিদিন আসলে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে থেকে আসি ছোট্ট বিরতির পরে এসে আবার আমরা এই কথাগুলো বলবো এবং সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার আমাদের সাথেই থাকুন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আপনারা দেখছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমার সাথে দুজন অতিথি আছেন মইনুদ্দিন নাসের এবং আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনাদের দুজনের সাথেই আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছি বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম বিদেশ সফর মাইকেল ফ্লিন রাশিয়া নির্বাচনের যে সংশ্লিষ্টতা সব কিছুই চলে আসছে সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করছেন অনেকে প্রশ্ন করছেন ফোনে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে আছে আমরা সরাসরি আর ফেসবুকে আছে ডাব্লিউ মুজিবুর রহমান বলেছেন আই থিঙ্ক ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজ দ্য বেস্ট প্রেসিডেন্ট ইন আমেরিকা এটি ওনার নিজস্ব মতামত যার যার ব্যক্তিগত এবং উনি অনেকের ভোট অনেকের পছন্দ পেয়েছেন বলেই আজকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আমাদের কাছে ইসরায়েল সফর নিয়ে একটি প্রতিবেদন আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প সৌদি আরব থেকে ইসরায়েলে গেছেন এবং আমরা দেখেছি আপনি যেমনটি বলছিলেন ওয়াল স্পর্শ করা আমরা প্রতিবেদনটি দেখে এসে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এই বিষয়টি নিয়েও আপনাদের দুজনের কাছ থেকে একটু জেনে নেব মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে আলোচনার উপর জোর দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর যুক্তরাষ্ট্র এই সংলাপে মধ্যস্থতা করতে চায় বলেও জানান তিনি সোমবার ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট রেভেন রিভলিনের সাথে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ট্রাম্প radicalization. Many Muslim nations have already taken steps to begin following through on this commitment. There is a growing realization among your Arab neighbors that they have common cause with you and the threat জঙ্গিবাদ দমনে মুসলিম বিশ্বের সাথে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ট্রাম্প সৌদি সফরে মুসলিম বিশ্বের নেতারা এই লক্ষ্যে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন বলেও জানান তিনি আর জঙ্গিবাদের প্রসারে ইরান ভূমিকা রাখছে এমন অভিযোগও করেন প্রেসিডেন্ট and foment terrible violence not only here but all over the world airport jerusalem e yehudi dharmer pobitrotom sthan western wall poridorshone jan trump khomotay thaka obosthay juktorashtrer prothom president hisebe oitihashik sthan ti poridorshon korlen tini deale hat rekhe kichu shomoy katanor por uposthit shishsthaniyo yehudi dharmoguruder sathe kotha bolen trump airport khristo dharmer pobitro sthan church of the holy sepulchre poridorshon koren president e shomoy tar sathe first lady melania o poribarer sodoshora uposthit chilen এর আগে সোমবার দুপুরে তেল আবিব বিমানবন্দরে এয়ারফোর্স ওয়ান থেকে নামার পর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়াকে অভ্যর্থনা জানান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও প্রেসিডেন্ট রুয়েভেন রিভলিন দুই দেশের নেতারা এ সময় আন্তরিক আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন
এরপর ইসরায়েলের প্রথম এনে ব্যান গুরিয়ন বিমানবন্দরের টারমাকে এক বক্তব্য দেন ট্রাম্প এ সময় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যকার সম্পর্ককে অবিচ্ছেদ্য বলে উল্লেখ করেন তিনি ইসরায়েল হ্যাজ বিল্ট ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস গ্রেট সিভিলাইজেশনস এ স্ট্রং রেজিলিয়েন্ট ডিটারমিন এন্ড প্রসপারাস নেশন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আলোচনার বিষয়টিও নিয়ে আসেন বক্তব্যে বলেন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনন্য সুযোগ তৈরি হয়েছে সবার সামনে তবে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যেকার শান্তি আলোচনার বিষয়ে বিস্তারিত কিছুই বলেননি ট্রাম্প নাও মি রাস ওয়ার্ক টুগেদার টু বিল্ড এ ফিউচার হোয়ার দ্য নেশনস অফ দ্য রিজন আর এট পিস এন্ড অল অফ আওয়ার চিলড্রেন ক্যান গ্রো এন্ড গ্রো আপ স্ট্রং এন্ড গ্রো আপ ফ্রি ফ্রম টেরোরিজম এন্ড ভায়োলেন্স এদিকে ট্রাম্পের সফরের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করছেন ফিলিস্তিনিরা সোমবার ওয়েস্ট ব্যাংক ও গাজায় স্কুল ও হাসপাতাল ছাড়া বাকি সব প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট বন্ধ রাখা হয় ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থা মা আন জানায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের সাথে নতুন করে শান্তি আলোচনার প্রতিবাদে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় গালিব আশরাফ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম তবে প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ শোনার আগে আমাদের সাথে একজন যোগ দিয়েছেন ফোনে আর তার প্রশ্নটি নিয়ে নি কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলবেন এবং কোথা থেকে বলছেন কোন প্রশ্ন কিংবা মতামত আচ্ছা লাইনটি কেটে গেছে আপনি আবারও একটু চেষ্টা করুন আপনারা দেখছিলেন মনিউদ্দিন নাসের আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম শুরুতে যদি আপনি যেটা আপনার মানে মধ্যপ্রাচ্যে যে সফর করার জন্য হয়তো উনি যদি লার্নিং এর জন্য হয় তাহলে লট অফ থিংস টু লার্ন বেবিনীয় সভ্যতা থেকে শুরু করে মানুষের দেহ কিভাবে লালন করা হয় সেটাকে এবং পরিচর্যা করা হয় সেগুলো পর্যন্ত সব আরব থেকে আসছে মূলত আমরা মানে যে পরিচর্যা করি এগুলো কিন্তু উৎপত্তি স্তর সব আরব যে আজকের যে কসমেটিক্স থেকে শুরু করে আমাদের যে প্রসাধনী থেকে শুরু সবকিছু কিন্তু আরব আপনার মানে এই যে বেবলিনীয় আপনি মানে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীনতম যদি হয় বর্তমান সভ্যতার মধ্যে সেটাও আরব তো আরবের সেটা জানাটা ভালো কিন্তু আরবের যে আপনি মানে টেরোরিজমটা দেখেছে সে আমি মানে কোথাও উল্লেখ করছিলাম যে ট্রেডিশনাল আর টেরোরিজমটা দেখেছে কিন্তু তিনি আবিসিনাকে দেখেন নাই তিনি সেখানকার আল জাবরকে দেখেন নাই তিনি সেখানে আলখেমিকে দেখেন নাই তিনি সেখানে যে আরবরা যে একসময় সূর্য বীর্য এবং তাদের বিয়েতে ছিল সেখানে সেগুলোকে দেখেন নাই সেখানে পিরামিডের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন সেগুলো কি উনি প্রত্যক্ষ করেন নাই এবং মানে যদি এগুলো যদি প্রত্যক্ষ করেন এবং সভ্যতার পাদপীঠ যে আরব সেটাকে যদি উনি দেখেন তাহলে আরবের প্রতি ওনার রেসপেক্ট আরও অনেক বাড়বে কিন্তু আমার আমি সেখানে যে তার বক্তব্যে এগুলোর কোনো রেফারেন্স আমি দেখি নাই আমার এমন মনে হয় খুব শ্যালো বা উনি সুপারফিসিয়ালি উনি দেখেছেন এবং উনি স্বার্থটা দেখেছেন আমাদের কাইম ভাই বলেছেন যে একশো দশ মিলিয়ন ডলারের ইয়ে আরম চুক্তি সেখানে করার জন্য যেতে হয় না দিস ইজ ট্রু এবং মানে কিন্তু আপনি মানে দেখবেন এখানে একশো দশ বিলিয়ন ডলার আপনি আমি একজাক্টলি ফিগারটা জানি না ও আমার আমলে মধ্যপ্রাচ্যে আরও অনেক 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 বেশি অস্ত্র বিক্রি হয়েছে কিন্তু তিনি প্রচার করেন নাই বিকজ অস্ত্র বিক্রিটা আমেরিকার একটা আয়ের উৎস এছাড়া বিক্রি যে প্রেসিডেন্ট আসবে তাকে অস্ত্র বিক্রি করতে হবে এবং মা যদি সেটা না করে তার ইন্ডাস্ট্রি ফল হবে এবং তার বহু হাজার হাজার লোক যে আমেরিকান জব আমেরিকান জব নট যে বাংলাদেশি জব না বা পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ টাকার জব না আমেরিকান জব যাদের মিনিমাম একটা আমেরিকান জব পঞ্চাশ হাজার থেকে ষাট হাজার ডলার মিনিমাম এটা মানে জবের বাৎসরিক ইয়ে সেই সেই জব আপনার মানে ছড়ে যাবে এই যে কারণে তাকে এই 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 অস্ত্র কারখানাগুলি ঠিকিয়ে রাখতে প্রত্যেক বেশি অস্ত্র বিক্রি করত তিনি কিন্তু এটা দেখিয়েছেন কেন জানেন তিনি এটাও কিন্তু তার প্রচার এটাও কিন্তু তার প্রচার সে এত বড় একটা ব্যথমিস টাইপের প্রেসিডেন্ট এবং মানে যে উনি এই এই সমস্ত ছোটখাটো জিনিসগুলো পর্যন্ত তিনি রাগডাকে রাগডাক করে আসবো মনিদিন না স্যার আমি আব্দুল কায়ুম আপনার একটু আমি মনিদিন ভাইয়ের কথার সূত্র ধরেই একটু যোগ করতে চাচ্ছি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি সত্যিকার অর্থে শিক্ষা নেওয়ার জন্যে বর্তমান ট্রিপ পরিকল্পনা করে থাকেন এটা ওনার এবং ওনার পরিষদবর্গ সবার জন্যে সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া জরুরি এই জন্যেই যে এটা কি এই মুহুর্তে প্রয়োজন নাকি এটা আগে করার প্রয়োজন ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প 
একজন অজ্ঞ লোক হিসাবে এই সব অভিজ্ঞতা এই সব জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নমিনেশন পেয়ে তারপরে পরবর্তী ধাপ যেটা যে সাধারণ নির্বাচনেও উনি জয়ী হয়ে গেলেন নিশ্চয়ই তার পেছনে বিরাট একটা সমর্থন ছিল নেতাবর্গ এবং জনগণের সেটি সমর্থন আমাদের একজন যোগ দিয়েছেন লাইন কেটে যায় সেটা আমি প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নামটি বলবেন কোথা থেকে বলছেন প্রশ্নটি করবেন জি আসসালামু আলাইকুম আমি ইফতেখার বলছিলাম জামাইকা কোয়েন্স থেকে জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার কি কোনো প্রশ্ন হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি আমার ওয়াইফের জন্য अप्लाई করেছিলাম আমি একজন নিউ সিটিজেন তো এখন বর্তমানে আমার কেসটা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে আছে এবং তারা আমার ডকুমেন্ট সবকিছু রিভিউ করছে মার্চের 23 তারিখ 2017 তে তো এখন পর্যন্ত আমি কোনো তাদের তরফ থেকে ইন্টারভিউর কোনো লেটার পাইনি তো আমি তাদেরকে ফোন দিছিলাম তারা বলতেছে বাংলাদেশ এমবিসিতে তাদের প্রচুর কেস পেন্ডিং আছে তো সেগুলো আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেট আপ করা হবে তারপরে আমাকে আমার কেসটা সেট আপ করা হবে সেই ওয়াইজ অনুযায়ী তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আমার এটা কতদিন আরো ওয়েটিং করতে হবে আচ্ছা ধন্যবাদ এটা ওই তাদের কাজের ভলিউমের উপরে ইয়ে করে সেখানে সাধারণত কেসগুলো ডিল করা হয় আগে আসলে আগে সার্ভ করা হবে এ ভিত্তিতে আপনার একটা সিরিয়ালি যখন আসবে তখন সেটা পাওয়া যাবে আর এই বছরে সাধারণত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাউন্ট করা হবে অক্টোবর থেকে নতুন বছর শুরু হবে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যদি আপনার বিষয় যদি তাদের থাকে তা আপনার মানে সিরিয়াল আসতে আসতে তাহলে আপনি এই বছর পাবেন আর যদি এর মধ্যে যদি সেপ্টেম্বরের তাদের বিষয়ের কোটা যদি শেষ হয়ে যায় আপনাকে আগামী বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে বাট আমি মনে করি না অত বিষয় আছে আপনি হয়তো শীঘ্রই পেয়ে যাবেন একটু ধৈর্য ধরেন समालोचित पूर्ण हार आगे पेचने मूल कारण की जेटा के बला ए टू जि सबखने प्रमाण कर झेड़े जो उनार को राजनीतर अभिज्ञता नहीं उन्नी निजे स्वीकार कर समय जे हम तो मूलत जत राजनीतिद ना हमें जत व्यवसायी तो व्यवसायी हिसाब से उनार एत बड़ो दुस्साहस हार पिछने कारण कि थकते परे कारण जो व्यक्तिगत भावे चिंता करी तक देखी যে এর জন্য দায়ী শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্প না এর জন্য দায়ী ওনার কিছু ওই যে সমর্থক গোষ্ঠী আর রিপাবলিকান দলের পলিসি রিপাবলিকানরা এবার চেয়েছিল যে ডু ও ডাই উই হ্যাভ টু উইন দ্য হোয়াইট হাউস হোয়াইট হাউস শুড নট বি অকুপাইড বাই সামবডি এলস রাদার দ্যান রিপাবলিকান তো সেই হিসাবে রিপাবলিকানকে বসাইতেই হবে এবং ডেমোক্রেসির একটা ডিমেরিটস আছে যেটা আমরা ওই ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে পড়েছিলাম যে কোনো কোনো সময় ডেমোক্রেসিতে দেখা যায় যে কলা গাছও ইলেকশনে পাশ করে যায় এবং সেই কলা গাছ যে কিছু করতে পারে না এই আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই আমরা প্রাইমারিতে দেখেছি যে 16 জন রিপাবলিকান বাগা বা মার্কো রুবিও থেকে শুরু করে টেড ক্রুজ যে বুশ কেউই দাঁড়াতে পারলেন না ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে তো আপনি এই বিষয়টি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন তো সেখানেই চক্রান্ত রিপাবলিকান দলেরই খুব বড় বড় নেতা ছিলেন সেখানেই চক্রান্ত যে উনারা যখন এই রিপাবলিকান যারা ফ্রন্ট লাইনার লিডার্স তাদের মধ্যে অনেকেই সেই শপথ নিয়েছিলেন যে এবার যে কোনোভাবে আমাদের লোককে জিতাতে হবে এবং জিতাতে গেলে যে লোক অন্তত আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং যে ইলেকশনে এত বড় ফান্ড যেখানে হিলারি ক্লিনটন এই ইলেকশন খেলার আগেই নির্বাচনী খেলার আগেই প্রায় দুশো বিলিয়ন ডলার দুশো মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে ফেলেছেন সুতরাং এই এত অর্থ অন্য কোন ক্যান্ডিডেটের পক্ষে সংগ্রহ করা কি সম্ভব হবে কি আসবো আমরা শেষ করতে একটা প্রশ্ন নিয়ে নেই একজন যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি এস্টোরিয়া থেকে বলছি সাবে কাল জি 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 বলুন আচ্ছা আমার আমি সহ আমার পরিচিত অনেকের যে এই যে ইমিগ্রেশন কেস কুল আছে প্লাজাতে যাদের আছে তো অনেককে বর্তমানে এই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আসার পর থেকে অনেক ধরনের মানে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে এই মানে ফেডারেল প্লাজা থেকে বা ইমিগ্রেশন অফিসারের মাধ্যমে হোক আর কোর্টের মাধ্যমে হোক তো এই ব্যাপারগুলো বর্তমানে কি এইটা কি স্থায়ী থাকবে না ওইটা কিছুদিন পরে নর্মাল হয়ে যাবে 
আচ্ছা ধন্যবাদ মনিউদ্দিন নাসের আপনি যদি ব্যাখ্যা দিতে মানে বর্তমানে কংগ্রেসে একটা হিয়ারিং চলছে আগামী কালও সেই হিয়ারিং এর দ্বিতীয় দিন আছে যে একটা ডেবিট ইয়ে আরেকটা কি যে একটা বিল তারা আনছে যে এর উপরে ইমিগ্রেশন রিফর্মেশনের উপরে কিন্তু সেখানে যদি ওই বিল যদি পাশ হয় তাহলে সত্যি সত্যি এখানে যারা অবৈধ আছেন তাদের জন্য একটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে আপনার কোর্টের মধ্যে তারা আমাদের ফেডারেল কোর্ট থেকে এখন যারা সাথে সাথে যারা ইয়ে হচ্ছে যাদেরকে কেস ডিনাই হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে কিন্তু ইমিডিয়েটলি ইমিগ্রেশনের লোকজন গ্রেফতার করছে এবং সেটা না করার জন্য জাস ডিস্ট্রিক্ট জাস নিষেধ করার পরেও তারা আইস থেকে বলা হয়েছে যে আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভবপর না এখন মানে তারা যদি পায় তাহলে তো হবে তার কাজেই যারা যাবেন সেখানে এরা ভালোভাবে ওইখানে কেস ফাইট করতে হবে আর যদি আপনি যদি কেসে যদি না যান উপস্থিত হাজিরা যদি না না যান তাহলে তারা আসতে পারে আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরে ডোনাল্ড ট্রাম্প আসার পরে আপনার মানে তিনি অনেক আইন না করলেও আমি যেমন আমাদের দেশে সামরিক শাসন হয় জারি হলে যেমন পুলিশরা কোনো আদেশ না পাইলেও রাস্তাতে লোকজনকে হ্যারাস করে এবং জেরা করে তাদের হাতের ব্যাগতে লাঠি দিয়ে গুথায় এ আমাদের দেশে যেরকম করে ঠিক এখানেও সেটা হয়তো লাঠি দিয়ে ব্যাটন চার্জ বা ট্রেজার চার্জ করে না কিন্তু এখানেও সেইরকম যে সাহেব বলেছে এই জন্য আমরা আমাদের কিছু করতে হবে সেটা দেখে যেমন মানে আপনার আরও একজনে অ্যাসাইলাম শিখ করেছে অ্যাসাইলাম শিখ করার পরে তার হাতে কাগজ আছে সব কিছু আছে ডকুমেন্ট আছে সে অ্যাসাইলাম সে গেছে আপনার মানে সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে বাফলোতে বেড়াতে গেল তাকে ধরে ইয়েতে কোর্টে কেস ট্রান্সফার করে দিল ফর নো রিজন এটার কোনো আইন নেই পরে অবশ্যই তাকে উকিল ধরে সে অ্যাটর্নি ধরে তাকে কেস এখানে এসআলএম অফিসে নিয়ে আসছে কিন্তু এই যে এটা বেআইনি কাজগুলো তারা আইন ঘটছে আর আইসকে কোনো এর জন্য জবাবদিহি করতে হচ্ছে না যে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট কাজেই খুব সাবধান আপনার মানে যেটা আপনি বলেছেন সেটা দিস ইস ট্রু আমরা যারা ইমিগ্রেশনের প্র্যাকটিস করি আমাদের কাছে এরকম অনেক বড় অনেক কিছু আসতেছে অনেকে বিভিন্নভাবে আমরা মোকাবেলা করতে হচ্ছে যে আপনার সাবধানে থাকবেন এবং আমরা এক মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠানটি শেষ করতে হবে আমি একটু ফেসবুকে যারা যোগ দিয়েছেন তাদের নামগুলো বলে ধন্যবাদ দিতে চাই সেই সাথে ওনাদের মতামত দিয়েছেন আমি জসিম উদ্দিন মুজিবুর রহমান নিজাম উদ্দিন সেই সাথে আরেকজন আছেন তিনি বলেছেন যে টিভিএন টোয়েন্টি ফোরকে ধন্যবাদ ও হুমায়ুন কবির যিনি অনুষ্ঠানটি দেখছেন সেই সাথে জসিম উদ্দিন বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো একজন কিভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন সেটি তার মনে প্রশ্ন আছে এরকম যে যার মতো করে তাদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরছেন আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে এক মিনিটে আপনি যদি শেষ পরিশেষে যদি একটু উপসংহার টান আমাদের এক ভাই নাম মুজিবুর রহমান যিনি আগে মন্তব্য পেশ করেছিলেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প খুবই ভালো প্রেসিডেন্ট উনার এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি শুধু উনাকে একটা জিনিসই বলবো বা প্রশ্ন করব যে উনি যদি এতই ভালো হতেন তবে কেন আজ পর্যন্ত উনার প্রস্তাবিত একটা বিলও উনি পাশ করাতে পারলেন না বিশেষ করে যে প্রমিত ছিল সমগ্র রিপাবলিকান দলের এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এবং স্পিকার পল রায়ানের যে আমরা যদি ক্ষমতায় যাই প্রথম দিনই ওবামা কেয়ারকে রিপিল এবং রিপ্লেস করব সেটা কি আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে এবং উনি যতগুলো স্টেপ নিয়েছেন কোনোটাই এখনও সার্থক হয়নি এবং হবে বলেও ধারণা করা সম্ভব নয় আরেকটা ব্যাপার আজকে যেটা প্রচারিত হয়েছে সিএনএন বলছিল যে আটশো মিলিয়ন ডলার কেটে নেওয়া হবে মেডিকেইড এবং ফুড স্ট্যাম্প থেকে আটশো বিলিয়ন ডলার এবং এটা ধারাবাহিকভাবে দশ বছর চলবে এই এই পর্যায়ে তো এখন যারা আমার আমি ব্যক্তিগতভাবে যেখানে মেডিকেইডের রুগী এবং যে মানে এই মেডিকেট ছাড়া রিটায়ারি হিসাবে এখন চলার কোনো উপায় নেই আমার সংগতি নেই তো আপনারা কি চাইবেন এই বাঙালিদের মধ্যেও কয়েক লক্ষ বাঙালি যারা এই আমেরিকার ভেতরে আছেন এবং মেডিকেট পেয়ে যাচ্ছেন এই সুবিধার কারণেই ওনারা এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছেন এই গত সপ্তাহে আমি চোখ অপারেশন করিয়েছি সেটা মেডিকেট কাবার না হলে আমি হ্যাঁ পারতাম না তো সেটা কি চাইবেন আপনি যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এটা কেটে দেবেন এবং তারপরে আমরা মনে মনে খুব খুশি হব এবং সন্তুষ্ট থাকবো ধন্যবাদ আব্দুল কামিনুদ্দিন নাসের আপনি খুব সংক্ষেপ আপনার আমি কোনো কথা বলছি না মানে যে লাস্টে যে প্রশ্নটা যেটা করেছেন যে এই এই ডোনাল্ড ট্রাম্প কেমনে জিতলো জিতলো এই কারণে এটা সিস্টেম 
এখানে আপনার মানে এখানে কিন্তু তার জিতের ভিতর দিয়ে আমাদের বাঙালি যারা যারা মানুষের সাথে কথাই কথাই বিএনপি আমরা নিয়ে আমরা মারামারি করি পিটাপিটি করি মানুষ কুন করি এবং মানে তাদেরকে শেখা উচিত এই এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল নির্বাচন নিয়ে একটা লোকও মরে নেই আমেরিকাতে দিস ইজ দি পজিটিভ দিক আপনার মানে আপনি মানে দেখবেন যে কেন জিতছে বিকজ সিস্টেম তাকে জিতিয়েছে জিতিয়েছে এবং সিস্টেমকে মেনে নিয়েছে আইনভাবে মেনে নিয়েছে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য আপনারা শিখুন ধন্যবাদ ধন্যবাদ মনিউদ্দিন নাসের এবং আব্দুল কায়ো মানোয়ার আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সেই সাথে দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন যারা ফেসবুকে দেখেছেন টেলিভিশনে দেখেছেন প্রশ্ন করেছেন নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তবে এখানে যারা বক্তব্য রাখেন এবং আপনারা যারা নিজেদের মতামত তুলে ধরেন সেটি একান্তই আপনাদের নিজস্ব মতামত এটি টিভিএন টোয়েন্টি টেলিভিশনের কোনো মতামত নয় আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন